হ্যালো গাইস আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে একটা জেসন ডাটা থেকে আমরা কিভাবে অ্যান্ড্রয়েডে ফেচ করতে পারি এবং রিসাইকেলার ভিউয়ের মাধ্যমে এটা আমরা শো করতে পারি তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে অনেক অনেক কি আছে আমাদের জেসন ডাটা আছে তো আমি জাস্ট আমার অ্যাপটা দেখাচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি রিসাইকেলার ভিউতে এগুলো শো করছি যেমন ধরেন ফার্স্ট এটা ফ্ল্যাট ওয়ান এজ কি আছে ওয়ান ইয়ার তো আমি যদি ফার্স্ট এটাতে যাই তো আপনারা দেখতে পারবেন যে এই সেম ডাটাগুলো কি চলে আসছে আমার রিসাইকেলার ভিউতে তো আমরা আজকে এই কাজটাই করবো এবং কিছু ডিফারেন্ট কিছু ডাটা নিয়ে করবো এবং কীভাবে ডাটাগুলোকে ফেচ করা যায় তো সেটাই দেখবো সো লেটস গেট স্টার্টেড डाटार एक एपीआई बनिए निचि तो सेव कर दीची तो पे गए एपीआई सो ना जो एपीआई ते जा जस्ट चेक कर डाटा आसल कि ना ओके इंटरप्रेस कर ल ওকে ফাইন আমি আমার ডাটাটা পেয়ে গিয়েছি এখন আমি এই জেসন ভিউয়ারে আমি আমার এই ডাটাটা দেখতে চাই তো জাস্ট জেসন ভিউয়ারে যাব অ্যান্ড ভিউয়ার ওহো আমার জেসন ডাটাটা লাগবে ভিউ করার জন্য জাস্ট কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড फार्सट আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমার এই যে যে ডাটাগুলো আমি যেগুলো নিয়ে আসবো অর্থাৎ এই ডাটাগুলো এই ডাটাগুলো যে আসবে যে এটা তো কি ভ্যালুগুলো যে আসবে সেই কি ভ্যালুর জন্য অর্থাৎ আমার কি ভ্যালুগুলো যে আসবে সেটার জন্য আমি একটা ক্লাস বানিয়ে নিচ্ছি বিকজ এই ডাটাগুলো আসবে হচ্ছে একটা ক্লাসের মাধ্যমে সেটের এবং গেটের মেথডের মাধ্যমে সো আমি জাস্ট চলে যাচ্ছি এখন এই জায়গাতে চলে গেলাম অ্যান্ড নাও এখানে খুবই দ্রুত একটা জাওয়া ক্লাস বানিয়ে নিচ্ছি লিখে নিচ্ছি সাপোজ আমি দেখলাম ডাটা লিস্ট ওকে যেহেতু এখানে আমার ডাটাগুলো ইনফরমেশান থাকবে তো জাস্ট লিখে নেবেন ডাটা লিস্ট ওকে ফাইন আচ্ছা তো এখন ডাটাগুলো আমার আসলে কি আসবে আসবে হচ্ছে কি আমার অথর নেম আর হচ্ছে আমার নেমটা ঠিক আছে দোনোটাই কি স্ট্রিং টাইপ হ্যাঁ তো আমি সেকেন্ড ভিডিওতে আমার ইমেজ নিয়ে দেখাবো এইটার যে সেকেন্ড পার্টটা হবে তো আপনার ওইটাতে আমি যখন দেখাবো তখন আমি ইমেজ নিয়ে দেখাবো তো এখন এখানে আসলে কি আমার স্ট্রিং টাইপের দুইটা সেটা হচ্ছে অথর আর হচ্ছে নেম সো আমি জাস্ট চলে যাচ্ছি অ্যান্ড এখানে যেহেতু দোনোটাই স্ট্রিং টাইপ তো আমি চলে লিখছি স্ট্রিং ওকে জাস্ট সিম্পলি আমি এখানে যেরকম নাম দিয়েছিলাম অথর ছোট হাতে ঠিক সেই সেইভাবে আমাকে লিখতে হবে তো আমি যেটা জাস্ট কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড জাস্ট লিখে দিচ্ছি অথর ওকে দেন আরেকটা ভ্যারিয়েবল আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রিং সেটা হচ্ছে নেম ছোট হাতে আপনি আপনার ডাটা সেটে ঠিক যেভাবে দিয়েছিলেন অর্থাৎ আমি আমার জেসন ডাটাতে যে ঠিক যেভাবে লিখেছিলাম আপনাকে ঠিক সেভাবে লিখতে হবে তো আমি লিখে দিলাম আচ্ছা তো এখন নাও আমাকে ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা একটা কনস্ট্রাক্টর বানাতে হবে তো কনস্ট্রাক্টর চলে গেলাম অ্যান্ড এই দোনোটা তো দোনোটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন একটা আমাকে কি কনস্ট্রাক্টর বানাতে হবে একটা হচ্ছে আমার পাকা কনস্ট্রাক্টর বানাতে হবে কেন কারণটা হচ্ছিল আমার মেথডের মধ্যে এমন আছে যে কোনো একটা আমার কোনো ধরনের প্যারামিটার ছাড়া আমাকে কি করলো কল করলো এই ক্লাসটা তখন আমার এই এই যে আমার যে কনস্ট্রাক্টর আছে সেটা আমার কাছে দিবে তো আমি জাস্ট ওকে করে দিলাম আচ্ছা অ্যান্ড এটা গ্রিন কালার উঠে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা এন্ড্রয়েড স্টুডিও থেকে আমি আমার ওয়ার্নিংয়ের জন্য কালারগুলো চেঞ্জ করে গ্রিন কালার করেছি তো আপনি এখানেও দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন কালার বিকজ আমি সবগুলো ওয়ার্নিংয়ের কালার করে দিয়েছি গ্রিন আমি ইয়েলো থেকে আমি গ্রিন করে দিয়েছি আচ্ছা যাই হোক তো আমি এখন এই যে দুইটা যে প্যারিবেল নিলাম এটা কনস্ট্রাক্টর করা শেষ এখন আমার লাগবে গেটার অ্যান্ড সেটার ম্যাথড বিকজ আমার ডাটাগুলো কী করবো আমি গেট করবো অর্থাৎ অনলাইন অর্থাৎ আমার এই যে যে জেসন ভিউ আছে এখান থেকে আমি গেট করবো অর্থাৎ এখান থেকে আমি পাবো এবং সেট করবো কোথায় আমার রিসাইকেলার ভিউতে তো আমার লাগবে হচ্ছে গেটার অ্যান্ড সেটার মেথড তো গেটার অ্যান্ড সেটারে গেলাম অ্যান্ড দুইটাই সিলেক্ট করব ওকে ফাইন তো আমার এখানে কাজ শেষ তো আমার ডাটা লিস্টের কাজ কি শেষ এখন আসে আমার মেইন অ্যাক্টিভিটিতে মেইন অ্যাক্টিভিটিতে তো অবশ্যই আমি কী করবো ডিসাইকুলার ভিউতে দেখাবো তো আমি মেইন অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাচ্ছি এখানে অ্যান্ড আমার এখানে আমি করে দিচ্ছি লিনিয়ার লে আউট ওকে অ্যান্ড দেন এখানে টেক্সট ভিউয়ের পরিবর্তে আমি করে নিয়েছি হচ্ছে হলো রিসাইকুলার ভিউ ওকে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কি কোনো রিসাইকুলার ভিউ নেই 
এর কারণটা হচ্ছে আমাদের কিছু ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করতে হবে রিসাইকেলের ভিড়ের জন্য আচ্ছা তো ডিসেন্ট ডিপেন্ডেন্সিগুলো হচ্ছে এইগুলো এখন আমি যদি আমার রিসাইকেলের ভিউয়ের জন্য যে আলাদা একটা লেআউট অর্থাৎ পার রোয়ের জন্য একটা লেআউট হয় তো সেটার জন্য কার্ভিউ আমরা ইউজ করব তো এখানে আমি দুটোটাই নিয়ে নেছি রিসাইকেলার ভিউ এন্ড কার্ভিউ এই দুটো ডিপেন্ডেন্সি আমি আমার ডেসক্রিপশন দিয়ে দেব তো আপনারা এখান থেকে পেতে পারেন তো আমি জাস্ট কপি করলাম এন্ড দেন আমি চলে যাচ্ছি বিল্ডার এখানে যে মডিউল অ্যাপ আছে সেটাতে যাব এন্ড আমি আমার এইখানে জাস্ট এটা পেস্ট করে দিচ্ছি ओके फाइन पेस्ट कर दिल्ली मैं सिंक नाउ तो क्लिक कर लम सिंक हो गया इसे तो यहाँ पर हम चलो जैसे मैं मेन एक्टिविटी थे जेटा मैं बेड करते जा चला मैं टीवी साइकलर व्यू सो वो टा मैं कर दिया थी ये खाने टीवी साइकलर व्यू नाउ यू कैन सी चल टीवी साइकलर व्यू चल रहा है टीवी साइकलर व्यू मैच पेरेंट � and एक है ना ये तो आईडी दी तो होगा तो आईडी दी दी ची ये खाने ग्रीन कलर वार्निंग है जो मैं शो करती हूँ आज के टाइम दी ची रिसाइकलर व्यू आज के रिसाइकलर व्यू ओके आई थिंक रिसाइकलर ओके ठीक है तो देखने ये वार्निंग तो रिमूव कर जो नो अभी तो टैक्ट टैक्ट मुझको दी ची कॉलर सेम की टैक्ट � ओके फाइन तो मेन एक्टिविटी तो रिसाइकलर भिवटा के खुजे नहीं तो यार जो जस्ट वेरिएबल रिसाइकलर भिव नहीं रिसाइकलर भिव प्राइट रिसाइकलर भिव रिसाइकलर भिव ओके एंड ये फाइन कर दीची रिसाइकलर भिव इज कल टू फाइन भि बी आर डट आई डी डट वि ओके रिसाइकलर भिव नट गेटिंग ओके एम बोर हाथ रख दिए लिखी चलो मैं कहने तो बोर हाथ तेरे आंटी पे तो गया अच्छा रिसाइकल तो चला इस चीज़ अच्छा एक हो ना हमारे रिव्यूर जो ना नाम ही कोई दिच्छी रिसाइकलर व्यू डॉट हैट सेज पिक साइज टू एंड देन आई टेज़ निश करता हूँ रिसाइकलर व्यू इज डॉट सेट लेआउट मैनेजर एक हो ना म दिस पास कर ची माने ये कॉन्टेक्स्टर जुल्लो अखों ना मैं मुझे सेकेंड वीडियो टा हबे वीडियो नहीं है जेटा मैं वीडियो टा फेज करे देखा बो शेखा ने आमी ये ग्रिड लेआउट सिस्टम टा तो देखा बो ठीक है चलो पास आप ऐसे तो ग्रिड लेआउट ही देखते पड़ो तो शेटर जो आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल टा � এখন আমার কাজ হচ্ছে আমার ডেটা গুলো আনা আচ্ছা ডেটা গুলো আনবো তার আগে আমাদের রিসাইকেলার ভিউ এর জন্য আরো দুটো জিনিস দরকার একটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টার আর একটা হচ্ছে কি আমার ভি হোল্ডার ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট অফ অল ভি হোল্ডারটা বানিয়ে নিচ্ছি ভি হোল্ডার মানেটা হচ্ছে হলো যেটা কি পার রো এর জন্য আমাকে ভিউ করবে তো আমি ভি হোল্ডারের জন্য ফার্স্ট অফ অল আমি একটা লেআউট বানিয়ে নিচ্ছি তো এখানে লেআউটে যে জাস্ট একটা লেআউট রিসোর্স ফাইল তো লেআউট রিসোর্স ফাইল আমি দিয়ে দিচ্ছি রো লেআউট ওকে रो ले उठना है मैं एक रो बना लाम। ओके तो आमित जो तो देखा है हमारे एक हने दो इटा जिन्हें क्या जाएगा जैसे ऑथर एक अच्छा नेम। तो मैं बोए नाम टेक्ट बोर्ड को देखा वो ऑथर नाम टेक्ट छोटा को देखा वो ठीक है जैसे पार रो ते ऑथर दूसरी साइकलर व्यू तो जोखन हम देख बो तो हम कार्ड भी कोई लक्ष्य बिताओ चाहिए टेक कार्ड इन मतलब शुंदर भावे आज पे देखते तो इटा मैं कोई दिच्छी हंड्रेड ओके हंड्रेड ओके एंड हंड्रेड टीपी ओके फाइंड एंड देन एट और जो ना मैं टू मार्जिन दिए दिच्छी लेआउट मार्जिन सपोज़ चाहिए थ्री डीपी दिए दिच्छी ओके एंड देन हो चलो कार्ड रेडियस दिए द six db and then दे दी चीज़ चुच्चू होला हमारे elevation so elevation टा दे दी चीज़ चुच्चू ten db okay ten db okay fine अखों ने elevation ने रेखा ने और नहीं देखा चाहिए because हमी api ओने कम थे के show करी ची okay तो card view अंडर हमें टो linear layout नहीं निच्छे linear layout match parent and let's say match parent okay तो हमें card भी शामिल शामिल होते अच्छा and then it will orientation for the future whole of vertical and I'm already linearly out of that which do it a text view match parent and and height height term it is a rack content okay that's it though you can first of all type which will be title so I'm going to text click it to take size to have it to borrow the 22 SP 
and text color to hojebe android um, let's say primary dark okay ekta text likhe dei dami ekta text so that amra bujhte parbo so text to che book title title okay okay ei text ta kore dichi center okay fine and then niche thakbe chilo amar author name thik ache acha to author name ta jeto thakbe to बुक टाइटल चेन्ज कर दी आईडी टाइटल एंड दी दी चुचुलो चुचुलो अमर आईडी रो नेम ओके अच्छा टाइटल आ रहा है चुनेम फाइन सो ना अमर इटर क्या अमर रोइड लेआउट करा शेष अखन अमर एक तो दौड़ करो चुचु व्यू होल्डर तो आमी अखन इंड्राइड दे इखना जाची जावर दे तो इखना जी न्यू जावा क्लास ही होगे शेटा होच्छ अमर व्यू होल्डर सो हम लिखे चुचु डाटा � ओके तो रिसाइकलर व्यूर जो ना हमारे एक टू व्यू होल्डर दौड़ कर है डाटा लिस्टर दौड़ कर है लेआउट दौड़ कर है एंड एक टू एडेप्टर दौड़ कर है ये चार टा जिन्हें से दौड़ कर है तो हमें अपन कुछ ही व्यू होल्डर तीन नंबर पर तो कुछ ही ओके व्यू होल्डर अपने व्यू होल्डर तक की कर बे एक्सटेंड कर আর কোন কিছু করা লাগবে না দেন আমি এটাকে অল্টারনেট এ প্রেস করব এন্ড এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট কনস্ট্রাক্টর ম্যাচিং সুপার এন্ড এটাতে ক্লিক করব সো আমাদের চলে আসলো তো আমার एक्चुअली ভিউ হোল্ডারের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে দুইটা টেক্সট ভিউ সো আমার লাগবে দুইটা টেক্সট ভিউ একটা হচ্ছে টাইটেল এন্ড আরেকটা হচ্ছে নেম তো আমি দুইটা টেক্সট ভিউ টাইটেল কে নিলাম এই ভিউ হোল্ডারের মাধ্যমে আমি एक्चुअली ওই যে রো এর যে লেআউটটা বানিয়েছিলাম এখান থেকে আমি এগুলো নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এটা নিয়ে আসলাম टाइटल लेट्स से टाइटल टाइटल इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट हम ये लिखे चलो हम रो टाइटल ओके पे गए थे देन उसे नेम सिमिलरली कुछ तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रो हो चुके हो ना हमार नेम ओके फाइन पे गए थे तो हमार व्यू होल्डर का � तो व्यू होल्डर का चेस एक ना हमार लास्ट जो पार्ट होता है तो एडाप्टर शेड आदर कर एडाप्टर तारा के अम्म एडाप्टर का चेस कर रखे हमार जेटा लाइक भी शेड होता है हमार डाटा जेटा मैं अपन को तो फेच ही कोरी नहीं तो डाटा टाम के फेच करता है एवं फेच कोरे अम्म एक्चुअली टके हम की करते चाहिए स तो आमिर जे ए जैक टा जे डाटा लिस्ट कोरे चिलाम ए डाटा ए डाटा लिस्ट टा कुना मदद दौड़ कर करने ए डाटा लिस्ट ने मदद एक तो चल की अमरा ऑनलाइन थे के और जब अमरा ए डाटा बोले जब कुन फेच कोरो फेच कोरे की कोरो गेट कोर बाम ठीक है सब गेट कोरा पड़े फर्स्ट ऑफ़ आमिर की कोरो ए लिस्ट टर मदद में टके इकहन चोल आज चीज़ एरे लिस्ट जेट आज है इज़ एमोन शेटम एंड देन एरे लिस्टर मध्य हम दिदुब हम दे लिस्ट की टेप है हम दे चिलो डाटा लिस्ट है ठीक है सर नाम चिलो चिलो हम दे लिस्ट डाटा लिस्ट तो डाटा लिस्ट एंड एक तो दिए थे हम एरे लिस्ट ओके एंड नाउ एरे लिस्ट जो हम जो जो डाटा लिस्ट ओके न्यू डाटा लिस्ट एक बड़े लिख लास्ट देसन हो तो हमें लिख ची एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड एक हमें पार्टी दी ची डाटा लिस्ट ओके फाइन नाउ ओके 
আচ্ছা তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছিল আমি আমাদের এই জেসন ডাটাটাকে আনবো ঠিক আছে আনার পরে হচ্ছিল আমাদের কাজ তো এই ফেচিং এর কাজটা আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে মেথডটা আছে সেখানে করতে চাই অর্থাৎ অ্যাস ইনটেক্সের মাধ্যমে করতে চাই বিকজ আমি যদি মেইন থ্রেডে যদি আমি যদি এই ডাটাগুলো আনি এবং কোনো কারণে যদি এটা কোনো একটা এক্সেপশন হয় তো আমাদের পুরো অ্যাপটাই ক্রাশ হবে সো আমি করে যাচ্ছি অ্যাস ইনটেক্সের মাধ্যমে তো অন ক্রেডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অন ক্রেডে নিচে একটা ক্লাস করছি সেটা হচ্ছে পাবলিক একটা নেস্টেড ক্লাস অ্যাকচুয়ালি পাবলিক ক্লাস হচ্ছে হলো আমাদের হবে হচ্ছে হলো আমাদের জেসন জেসন টাস্ক দিয়েছি জেসন টাস্ক এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড অ্যাসিনটাস ইয়েস অ্যাসিনটাস এর চোখে চলে আসছে প্যারামিটার প্যারামিটার যেটা প্রথমটা আছে সেটা অ্যাসিনটাস তো আমি প্যারামিটার গুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি স্ট্রিং টাইপ এর আপনি চাইলে অন্য কোন ওয়াইট টাইপ করে দিতে পারেন তো আমি যে স্ট্রিং টাইপে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো এখন আমি জাস্ট সেকেন্ড ব্যাকেট দুইটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে ফাইন তো এটা দেখতে পাচ্ছেন যে রেড মার্ক বিকজ এটা আরও দেখা যাচ্ছে তো আমি জাস্ট অলটার ইন্টারফেস করবো অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথড যেটা আছে সেটা ওকে ফাইন তো এখানে একটা ম্যাথড দেখা যাচ্ছে ডুইন ব্যাকগ্রাউন্ড তো ফার্স্ট অফ অল ওকে করলাম কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি আরেকটা ম্যাথডও যে আছে সেটাও লাগবে সো আমি জাস্ট এই ম্যাথডের বাইরে আমি জাস্ট আরেকটা ম্যাথডকে কল করব সো জেনারেট অ্যান্ড দেন ওভার এড ম্যাথড অ্যান্ড আমার লাগবে ছিল অন পোস্ট এক্সিকিউট দ্যাস মিন এইটা রেজাল্টটা তো ওকে ফাইন অন পোস্ট এক্সিকিউট দুইটা ম্যাথড আমার চলে আসছে সো এখন আমাদের এই যে জেসন টাস্কটা আছে সেই জেসন টাস্কটা রান করলে অ্যাকচুয়ালি আমার ডাটাটা পাবো তো আমি অ্যাকচুয়ালি রানের কাজটা আগে করে নিই বিকজ আমি যদি ভুলে যাই এটা হবে জেসন টাস্ক জেসন টাস্ক ইজ ইকাল টু নিউ জেসন টাস্ক এক্সিকিউট এক্সিকিউট ওকে ফাইন ওকে ফাইন তো এটারটুকু কাজ শেষ আচ্ছা এখন আমি আমার জেসন টাস্কের ভিতরে আসি তো যেহেতু আমি ডাটাটাকে আমি আমার অনলাইনে অর্থাৎ এটা যেহেতু একটা কি আছে সার্ভার আছে এখান থেকে কল করছি তো আমার একটা লাগবে ছিল ইউআরএল টাইপ লাগবে এখানে সো আমি ফার্স্ট অফ অল চলেছি এখানে লিখছি ইউআরএল ওহো এটা নাম তো হবে হচ্ছিল ইউআরএল এই যে ফার্স্ট অফ অল যেটা আসছে ইউআরএল জাভা ডট নেট সেটা ইউআরএল ইউআরএল ইজ কল টু দি ইউআরএল ওকে ওহো না আমার এটার মাধ্যমে ইউআরএলটা দিব আগে ঠিক আছে তো ইউআরএলটা আমাদের কি ওই যে আমরা যে ইউআরএলটা আইপি আইটা যে পেয়েছিলাম সেটা তো আমি এটা জাস্ট কপি করছি অ্যান্ড আমার এইখানে আমি এটা পেস্ট করে দিচ্ছি আমি এটা স্পেস্ট আমি কেটে দিচ্ছি ওকে ফাইন তো এটা দেখা যাচ্ছে রেড মার্ক তো আমি এটা অল্টার ইন্টারপ্রেস করলাম অ্যান্ড এখানে আছে সারাউন্ড উইথ ট্রাই ক্যাচ ওকে ফাইন তো আমি এটাতে ইন্টারপ্রেস করলাম আচ্ছা বানিয়ে নিচ্ছি এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশন অ্যাট ফার্স্ট কানেকশনটা কী আছে আমার নাল অবস্থাতে আছে কোনো কানেকশন নেই তো এটা আমাকে বলে দিতে হবে ওকে না অ্যান্ড না আমি এখানে লিখছি এট ইস টিপি কানেকশন ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখবো হচ্ছে ইউআরএল ডট ওপেন কানেকশন ঠিক আছে ওপেন কানেকশনটা ওপেন করলাম তো এখানে রেড মার্ক তো আমি জাস্ট অল্টারনেটেড করছি ওকে ফাইন তো এখানে অ্যাট ক্যাচ যেটা আছে সেটা করব আচ্ছা তো এখানে দেখেন আবার রেড মার্ক তো আমি আবার অল্টারনেটেড করছি এখানে বলছি কাস্ট করতে আচ্ছা কাস্ট করে দিলাম ওকে ফাইন হয়ে গেছে সো না আমি ইউআরএল কানেকশনটা করলাম এখন আমার যেটা করতে হবে এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশন ডট কানেক্ট অর্থাৎ কানেক্ট করে দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে কানেক্ট করার পরে এখন হচ্ছে হলো আমার কি কানেকশন হয়ে গেছে এখন আমার লাগবে হচ্ছে ইনপুট স্ট্রিম এই ইনপুট স্ট্রিম জিনিসটা কি ইনপুট স্ট্রিম জিনিসটা হচ্ছে হলো আপনার এখান থেকে অর্থাৎ এই ডাটাগুলোকে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে ইনপুট স্ট্রিপের মাধ্যমে আমরা এক একটা ডাটার যে বাইট কোড আছে সেগুলো নিয়ে আসি তো আমি তো এখানে জাস্ট লিখছি ইনপুট স্ট্রিম ইনপুট স্ট্রিম ওকে অ্যান্ড এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে ইনপুট স্ট্রিম জাস্ট একটা ভ্যারিয়েল বানিয়ে নিলাম ওকে সো নাও লিখছি হচ্ছিলো ইনপুট স্টিম ইজ ইকাল টু এস টি টিপি ইউআর এল কানেকশন ডট গেট ইনপুট স্টিম ওকে ফাইন হয়ে গেল আচ্ছা এখন ইনপুট স্টিমের মাধ্যমে পার পেলাম এখন এই ইনপুট আমার তো একটা একটা পেলে হবে না তো আমার তো কী দরকার আমার পুরো ডাটাটা কি একসাথে দরকার তো এটার জন্য আমার দরকার হচ্ছিলো বাফার রিডার ঠিক আছে তো বাফার রিডারের দরকার তো আমি জাস্ট এখানে লিখব হচ্ছে বাফার রিডার বাফার রিডার মাধ্যমে আমি অ্যাকচুয়ালি ইনপুট স্টিমের মাধ্যমে যে একটা একটা বাইট কোড আসতেছিল সেগুলো কি কি আমি সবগুলো একসাথে পেয়ে যাব বাফার রিডার ইজ ইকাল টু বাফার রিডার লিখলাম ইজ ইকাল টু নিউ বাফার রিডার ওকে ফাইন আচ্ছা লিখলাম আচ্ছা তো এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি যদি এটাতে তো এটা আরও দেখাচ্ছে আচ্ছা কেটে দিচ্ছি বাফার রিডার বলতে রাখছি এটা আমি নিচে করছি 
আচ্ছা তো বাফার রিডার ইজ ইকাল টু নিউ বাফার রিডার ওকে বাফার রিডারটা কি রিড করবে আমার ইনপুট নিউ ইনপুট স্ট্রিম রিডারের মাধ্যমে আমার কি রিড করবে ইনপুট স্ট্রিমটা রিড করবে ওকে তো বাফার রিডার ইনপুট স্ট্রিম রিডার অ্যান্ড দেন ইনপুট আচ্ছা তো বাফার রিডারের মাধ্যমে সব কিছু রিড করে ফেললাম এখন আমার রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে একটি স্ট্রিম বিল্ডার এই যে যে সবগুলো যে ওর যে ডাটা যে পেলো সেগুলোতে কি করতে হবে জিরো ওয়ানে পেয়েছে এগুলোকে সবগুলোকে আমার স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তো ডাটাগুলো অনলাইন থেকে যখন পায় তখন এটা জিরো ওয়ানে বাইক করে থাকে তো আমার যেটা স্ট্রিং এ লাগবে তো এটার জন্য আমার লাগবে স্ট্রিং বিল্ডার অথবা স্ট্রিং বাফার এ নিবে আমি স্ট্রিং বাফার দিচ্ছি স্ট্রিং বাফার স্ট্রিং বাফার আচ্ছা সো এই প্যারিবলের মধ্যে নিচ্ছি তো আমি লিখছি স্ট্রিং বাফার ইজ কয়েল টু নিউ স্ট্রিং বাফার স্ট্রিং বাফার আচ্ছা ওকে ফাইন নিউ স্ট্রিং বাফার হুম তো স্ট্রিং বাফারের মাধ্যমে নিউ স্ট্রিং বাফার করে দিলাম আচ্ছা সো নেক্সট আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে স্ট্রিং যেগুলো আমাদের একত্র হবে সেগুলোকে আমরা একটা লাইনের মধ্যে সাজাবো যেভাবে ঠিক এইখানে ছিল আমার এই ফাইলটাতে ছিল যে ঠিক লাইন বাই লাইন ঠিক সেভাবে দিব ঠিক আছে তো এটার জন্য আমি দিলাম স্ট্রিং লাইন প্রথমে এই লাইনটা কি থাকবে ফাঁকা থাকবে এখন এই লাইনটা ফাঁকা থাকলে এখন এই লাইনের মধ্যে আনবোটা কীভাবে তো এটার জন্য আমাকে একটা ওয়াইল লুপ লাগাতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই ডাটাগুলো আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে আমার এই লাইনের মাধ্যমে একটার পর একটা ওয়ার্ড কি করতে থাকবে অ্যাড করতে থাকবে তো আমি লিখছি ওয়াইল ওকে ওয়াইল দিতে হবে দেন দিতে হবে হচ্ছিলো ওয়াইল লাইন ইজ ইকয়াল টু বাফার রিডার ডট রিড লাইন ওকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই বাফার রিডার রিড লাইন এইটুকু জিনিসটা আমি আবার ফার্স্ট র্যাকেট দিয়ে নিচ্ছি একটা নট ইজ ইকয়াল টু না অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা খালি না হবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রিড করতেই থাকবে তখন আমাকে কি করবে ওই যে আমি যে স্ট্রিং বাফারটা বানিয়েছি ওই স্ট্রিং বাফারটাতে একটার পর একটা অ্যাপেন্ট করে যাবে অ্যাপেন্ট লাইন ওকে ফাইন তো আমার কাজ এইটুকু পর্যন্ত শেষ তো আমি এখন আমার কি পাচ্ছি যে আমি যদি একটা স্ট্রিং টাইপের যদি একটা ফুল ফাইল লিখি তো আমি একটা পেয়ে যাচ্ছি আমার ফুল ফাইলটা কি স্ট্রিং ফুল ফাইল ইজ আচ্ছা স্ট্রিং ফুল ফাইল জাস্ট নিয়ে নিলাম তো এখন আমি কি পেয়ে যাচ্ছি আমার এই যে হচ্ছে ফুল ফাইলটা যে ছিল সেটাই কেন আমি পেয়ে যাবো কীভাবে আমি দেখাচ্ছি ফুল ফাইল ইজ ইকাল টু ফুল ফাইল ইজ ইকাল টু স্ট্রিং বাফার ডট টু স্ট্রিং সো আমি আমার ফুল ফাইলটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তো এখন এই ফুল ফাইলটার মধ্যে কি আছে এই সকল ডাটা আছে কিন্তু এই ডাটাগুলো তো আমার কি আছে জেসন ডাটা তো আমাকে কি করতে হবে জেসন ওয়াইজ এগুলোকে কি করতে হবে ভাগ ভাগ করতে হবে তো এটার জন্য আমার জেসন ভিউয়ার আছে তো আমি আমার ফুল ডাটাটা পেয়ে গেছি অর্থাৎ ফুল জেসন ফাইলটা এটার মধ্যে আছে তো এখন আমাকে পেতে হবে একটি বুক এবং বুকের পরে কি আছে আমার সাব ডাটাগুলো আছে এবং এই ডাটাগুলোর ভ্যালুগুলোই তো আমরা ফেচ করতে চাচ্ছি সো দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করবো এখন এই ডাটাগুলোকে নিয়ে আসবো প্রথমটাই কি আমার ফুল ফাইলটা কি একটা জেসন একটা কি ফুল ডাটা ঠিক আছে তো আমার ফার্স্ট অফ অল আমার জেসন ডাটা এইটাকে আমি নিয়ে আসবো তো এটার জন্য আমার জেসন এটা হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কি আছে দুইটা সেকেন্ড কার্লি ব্র্যাকেট আছে তো এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট বুঝাচ্ছে তো ফার্স্ট অফ অল আমার অবজেক্টটাকে আনতে হবে তো আমি লিখছি জেসন জেসন অবজেক্ট এখানে আছে অবশ্যই জেসন অবজেক্ট ওকে সব বড় হতে হবে ওকে তো সব তো ফার্স্ট অফ অল আমি আমার অবজেক্ট কোডটাকে আনছি জেসন অবজেক্ট জেসন অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু নিউ জেসন অবজেক্ট জেসন অবজেক্টে কি আমার এই যে ফুল ফাইলটা যে আছে সেটাই কি পুরোটাই কি আমার একটা অবজেক্ট এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা রেড মার্ক আসছে তো আমি জাস্ট অল্টারনেটার করছি অ্যান্ড ট্রাই ক্যাচ ক্লাস আছে যেটা সেটা করছি তার মানে আমরা কি করলাম আমরা অ্যাকচুয়ালি এই ফুল জেসনটাকে এনে ফেলেছি এখন আমি এটা ভিতরে ডুবো ভিতরে ডুবো কি সেকেন্ডলি আমার বুক দরকার তো এটা আমি নিয়ে আসবো ওকে ফাইন তো এটা আমি নিয়ে আসতেছি তো আমার অ্যাকচুয়ালি এই জেসন অবজেক্টের মধ্যে সেকেন্ড যে অবজেক্টটা সেটা হচ্ছে আমার বুক সেটাও কি একটা অবজেক্ট সো আমি আবার লিখছি জেসন অবজেক্ট দেন আমি দেখছি জেসন অবজেক্ট চাইল্ড লিখছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন চাইল্ড আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট জেসনটা হচ্ছে ফুল ফাইল ওটার চাইল্ড ওকে এই চাইল্ডটা আসলে কার মধ্যে আছে চাইল্ডটা আছে আমার জেসন পুরো পুরো যে ফাইলটা আছে সেটার মধ্যে সো আমি জাস্ট লিখবো হচ্ছিলো জেসন অবজেক্ট অর্থাৎ এটা যে ভ্যারিয়েবল বানিয়েছিলাম সেটা ডট গেট চাইল্ড অর্থাৎ আরেকটা কি জেসন অবজেক্ট তাই না ওইটার ভিতরে তুই কি আমার জেসন অবজেক্টটা না অর্থাৎ 
এই জেসন অবজেক্টের ভিতরে এই জেসন অবজেক্ট তো এটা আমি পেতে যাচ্ছি তো এটার জন্য গেট জেসন লিখলাম এবং লিখতে হবে কি এটা দিয়ে দিতে হবে বি ডাবল ও কে এটা আমি বলে দিব তো আমি জাস্ট কার্ড দেব সেকেন্ড কমা দিয়ে বুক ওকে ফাইন তাহলে এখন আমি এখন হলে কোথায় আসলাম এখন আমি আসছি হচ্ছে এই বুকের মধ্যে এখন এই বুকের মধ্যে আমার কি করতে হবে এই পাঁচটা ফাইল আমার যদি হাজার হাজার যদি এরকম যদি অবজেক্ট থাকলে সেগুলোকে সবগুলোতে পেতে হবে এখন এই পাঁচটা ফাইল একটা একটা করে পেতে যাওয়া তো অনেক বেশি সমস্যা তাই না তো এটার জন্য আমি একটা লুপ ইউজ করবো যেটার মধ্যে আমরা পাঁচটা ফাইলে কি করতে পারবো একসাথে পেতে পারবো সো আমি জাস্ট একটা লুপ চালাবো এখন এখান থেকে আমি লিখছি ফর ফর কি একটা ইটারেটর টাইপের একটা কি আছে আমাদের একটা কি আছে ঠিক আছে কি বল ইটার ইটারেটর যেটার মাধ্যমে কি করতে পারবো ইটারেশনটা চালিয়ে যেতে পারবো ইটারেবল ইটারেটর যেটা আছে সেটা আমি দেবো ইটারেবেল না ঠিক আছে ইটারেটর ওকে ইটারেটর আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি কি ইজ ইকুয়াল টু একটা ইটারেটর নামে একটা ভ্যারিয়েবল বানালাম কি ইজ ইকুয়াল টু আমার যে জেসন অবজেক্ট যে চাইল্ডটা আছে ডট কিস ঠিক আছে জেসন অবজেক্ট চাইল্ড ডট কিস আচ্ছা দেন হচ্ছে লোকে আমি একটা সেমি প্লান দিব আর আরেকটা জিনিস দিতে হবে কি এই যে যে কিটা যে আমি যে ভ্যারিয়েবল বানালাম ইটার ইটারের সেটা কি ডট হ্যাস নেক্সট তার মানে এটা হচ্ছে আমার এই যে যে কি যেটা আমি যে ভ্যারিয়েবলটা বানালাম সেটার যদি কোনো নেক্সট থাকে দেন সে একটা কাজ করবে আচ্ছা তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যারো দেখাচ্ছে এখানে আমি সেমি প্লান দিই আচ্ছা তো এটা ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ নেক্সট তার মানে ব্যাপারটা আমি কি করলাম আমি আমার এই বুকের ভিতরে যাব এবং একটা ইটার ইটার চালাবো এই ইটার ইটারের মাধ্যমে আমি কি করেছি সবগুলোতে একটা কি দিয়ে দিচ্ছি এই কিগুলো কি আসলে এই যে আপনি যদি দেখেন আমি আসলে কি কিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এই ডাটাগুলোকে পাবে ঠিক আছে এই অবজেক্টগুলোকে পাবে তো বলতেছি যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবজেক্টগুলোকে পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুকটা চলবে তার মানে আমাদের এই অবজেক্ট পর্যন্ত যত লাস্ট অবজেক্ট পর্যন্ত এটা কাজ করবে তো অবজেক্ট পর্যন্ত গেলাম তো এখন আমাদের কাজটা কি আমি অবজেক্ট পর্যন্ত তো আসলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টগুলোকে পাওয়া এবং এই অবজেক্টের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আসা এবং সেগুলো আমরা অ্যাডাপ্টারে শো করব সো নাও আমি জাস্ট কি করছি আমার অবজেক্টের ভিতরে যে অবজেক্ট সেগুলোকে পেতে যাচ্ছি তো আমি লিখছি আবার জেসন অবজেক্ট বিকজ আপনি যদি দেখেন আমার এইটার ভিতরে অর্থাৎ এই ভিতরে এটার ভিতরে সবগুলোই কি আমার অবজেক্ট কোনো আমার অ্যারে নেই তো আমি অবজেক্টগুলোকে এখন পেতে যাচ্ছি তো আমি যেহেতু লিখছি জেসন অবজেক্ট আমি লিখছি বুকস বিকজ আমার কি সবগুলো কি ছিল বুকস ছিল আচ্ছা তো বুকস এখন দেন লিখছি হচ্ছে হলো আমার কি আসবে আমার আসবে হচ্ছে হলো জেসন যে চাইল্ডটা যে পেয়েছিলাম সেটারকে ধরে আমাকে পেতে হবে যেহেতু এটা চাইল্ডের মধ্যে ছিল তো আমি লিখবো জেসন অবজেক্ট চাইল্ড ডট গেট যে এই যে আছে গেট জেসন গেট শুধু গেট যেটা আছে সেটা দেখবে যেখানে স্ট্রিং নেমটা আছে সেটা নেবেন গেট অ্যান্ড দেন আমি লিখবো কি এই যে যে কি যাই পেছি ইটার ইটার যে ভ্যালুটা নিয়েছিলাম কি ডট নেক্সট ওকে কি ডট নেক্সটে দিয়ে দিব অ্যান্ড না আমি এটাকে কী করবো একটা সেম প্লান দিয়ে দিব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কী আছে একটা রেড মার্কেট আছে তো আপনার কিছুই করবেন জাস্ট অল ট্রেন্ট প্রেস করেন কাস্ট ইন্টু স্ট্রিং ইয়েস স্ট্রিং এ প্রেস করেন অ্যান্ড দেন দেখেন পুরো একটা একটা কী আছে একটা রেড লাইন তা আবার অল ট্রেন্ট প্রেস করেন এবং কাস্ট ইন্টু যে সেন অবজেক্ট ইয়েস অ্যান্ড তো অবজেক্টই কী করতে যাচ্ছি পেতে যাচ্ছি ওকে ফাইন তো আমি সবগুলো অবজেক্ট পেয়ে গিয়েছি আমরা কাজ প্রায় প্রায় শেষ তো ওকে সো না আমি এখন আমার কি করছি আমার সবগুলো অবজেক্টের ভিতরে আছে এখন অবজেক্টের ভিতরে কি আছে এই দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিসকে আমি নিয়ে আসবো অথর আর একটা হচ্ছে নেম ওকে তো এই দুইটা জিনিসই কি আমার স্ট্রিং টাইপ তো আমি জাস্ট লিখছি স্ট্রিং সাপোজ ধরেন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছিলো কি আমার প্রথমটা ছিল হচ্ছে কি আমার অথর আছে অথর ওকে অথর ইজ ইকুয়াল টু আমি কীভাবে পাবো এই যে বুকসটার ভিতরে আছে সবগুলো তো আমি লিখবো বুকস ডট গেট স্ট্রিং অ্যান্ড দেন লিখবো হচ্ছে হলো আমার অথর ইউটিএচ ওয়ার ওকে আই থিঙ্ক আমি আমি তিন সি ঠিক লিখেছি আচ্ছা এই ইউটিএচ ওয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে হলো কি আমার হচ্ছে হলো নেম সো আমি জাস্ট কিছু নিয়ে নিচ্ছি বুকস ডট গেট স্ট্রিং लिस्टिया এই অ্যারে লিস্টে আমি অ্যাকচুয়ালি কী করবো এই যে আমি যে পেলাম সেগুলো সব নিব এবং এগুলো সব সেট করবো 
সেটটা করব এটা কিভাবে তো ফার্স্ট অফ অল আমি লিখছি এদিকে এখানে লিখছি অ্যারে লিস্ট যেটা করেছিলাম এখানে তো লিখছি অ্যারে লিস্ট ডট অ্যাড ওকে অ্যাড দিলাম এখানে লিখব নিউ কি লিখবো ডেটা লিস্ট যেটা ছিল তাই না আমার তো ডেটা লিস্টের এটা একটা অবজেক্ট হবে নতুন করে এবং এই অবজেক্টের মধ্যে আমি এই ভ্যালুগুলো পাস করবো যেগুলো আমি নিয়ে আসলাম এখন ভ্যালুগুলো কিভাবে পাস করবো এখন আপনি ডাটা লিস্টে যান আপনি আপনার যে স্ট্রিং এর যে আপনি যে একটা যে কনস্ট্রাক্টর বানিয়েছিলেন সেটার মাধ্যমে আমরা এগুলো থেকে সেট করব তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে আমি অথর দিয়েছিলাম তারপর আমি নেম দিয়েছিলাম তো ঠিক আপনারা এইভাবে কি করতে হবে যদি প্রথমে আপনারা নেম দিয়ে থাকেন নেম দিবেন পরে অথর দেবেন তো আমার এখানে অথর আগে নেম পরে তো আমি এখানে জাস্ট এই যে দুটি স্ট্রিং করেছিলাম জাস্ট লিখে দিচ্ছি অথর আর হচ্ছে হলো আমার নেম আচ্ছা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা পাচ্ছে না অথর নেম কোনোটাই পাচ্ছে না এটার কারণটা হচ্ছে যে আমার স্ট্রিংটা হচ্ছিল আমি যে এটা করেছি এটা হচ্ছে লোকাল স্ট্রিং করেছে ওকে তো এখন একটা গ্লোবাল হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি যেটা যে কোনো জায়গাতে ফেজ করতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো অ্যাপ অর্ডার নেই ওকে ফাইন তো আমার স্ট্রিং এর মাধ্যমে আমার এটা কি করছিলাম ডাটা লিস্টের মাধ্যমে আমি কি করছি এটা ঢুকে দিচ্ছি এবং এটা সেট হয়ে যাচ্ছে এখন আমার পালা হচ্ছে আমার অ্যাডাপ্টারের এখন অ্যাডাপ্টারের কাজ করতে হবে অ্যাডাপ্টারের কাজ করলে আমাদের কাজ শেষ এই অ্যাডাপ্টারের কাজ থেকে করবো আমরা পোস্ট এক্সিকিউটের কারণ আমি চাচ্ছি যে আমার ডাটাগুলো যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে ডাটাগুলো চলে আসবে অ্যান্ড দেন পোস্ট এক্সিকিউটে আমি কি করবো আমাদের অ্যাডাপ্টারটাতে শো করে দিব সো লাস্ট অফ অল আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার একটা অ্যাডাপ্টার দরকার সো আমি জাস্ট যাবা ক্লাস জাস্ট যাবা ক্লাস বানিয়ে নিচ্ছি যাবা ক্লাস অ্যান্ড দেন এটাকে আমি নাম দিচ্ছি হচ্ছে হলো আমার ডাটা অ্যাডাপ্টার ওকে অ্যাডাপ্টার ওকে ফাইন সো চলে আসলো এই অ্যাডাপ্টারটা সো অ্যাডাপ্টারটার মধ্যে আমার কি এক্সটেন্ড করবে এক্সটেন্ড রিসাইকেলার ভিউ রিসাইকেলার ভিউ ডট অ্যাডাপ্টার এইটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ভিএচ দেওয়া ভিএচ দেওয়া মানে বলতে চাই আর যে আপনি হোল্ডারটা বলে দেন তা আমি জাস্ট এরকম একটা ব্র্যাকেট দিয়ে আমি আমার হোল্ডারটা বলে দেব হোল্ডারটা কী ছিল আমাদের হোল্ডার নাম ছিল ডাটা ভিউ হোল্ডার তো এটা জাস্ট লিখে দিলাম ডাটা ভিউ হোল্ডার ওকে ফাইন এখন আমি কী দেব অলটার এন্টার ইমপ্লিমেন্ট মেথড আসবে ইমপ্লিমেন্ট মেথডে ক্লিক করব এই তিনটা আসবে তিন ওটাতে আমি ওকে দেব আচ্ছা এই তিন ওটার কাজ আচ্ছা এই তিন ওটা কর কাজ করার আগে আমরা একটু মেইন অ্যাক্টিভিটিতে একটু কাজ করে আসতে হবে তাছাড়া আপনাদের এখানে পুরোপুরি জ্ঞান চান লেগে যাবে তো আমি এখন মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার অ্যাডাপ্টারের জন্য আগে আগে একটা ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি লিখছি ডাটা অ্যাডাপ্টার যেটা আমি মাত্র বানালাম এই যে ডাটা অ্যাডাপ্টার ডাটা অ্যাডাপ্টার ইজ ইকুয়াল টু নিউ ডাটা অ্যাডাপ্টার এবং এই অ্যাডাপ্টারের মধ্যে আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু না কিছু দিতে চাই কি দিতে চাই আমি আমার ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার যে অ্যারে লিস্টটা বানিয়েছি সেটা আমি দিব বিকজ আমার ওই অ্যারে লিস্টটা দরকার আছে যেখানে আমি সব ডাটাগুলো এনে কি করেছি সেট করেছি আর এটা হচ্ছিলো গেট অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সট আচ্ছা গেট অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সট কেন লাগবে কজ আমি আমার এই অ্যাক্টিভিটি থেকে আমি অন্য অন্য জায়গাতেও যেতে চাই সেটার জন্য আমার অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সটা লাগবে আচ্ছা তো এটা এখন রেড মার্চ দিচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন আমার হচ্ছিল আমার যে ফ্লাস্ট অফ অল যে কাজ সেটা হচ্ছে রিসাইকেলের ভিউ ডট সেট অ্যাডাপ্টার সেট অ্যাডাপ্টার অ্যান্ড হচ্ছে ডেট অ্যাডাপ্টার ওকে ফাইন এইটুকু কাজ এখন একটা রেড মার্চ যে চলে আসলো এটা আমি ঠিক করছি এখন আমি চলে যাবো কোথায় ডাটা অ্যাডাপ্টারে আচ্ছা ডাটা অ্যাডাপ্টারে অ্যাকচুয়ালি কি আসবে আসবে এটা হচ্ছে আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সট আসবো অর্থাৎ কনটেক্সট আসবে আর এটা হচ্ছে অ্যারে লিস্ট আচ্ছা তো এই দুটো জিনিসকে তো অ্যাকসেপ্ট করার জন্য আমার ভ্যারিয়েবল লাগবে রাইট তো আমি এখন লিখছি অ্যারে লিস্ট অ্যারে লিস্ট আচ্ছা তো অ্যারে লিস্টটা কীরকম আসবে আমার আসবে ডাটা লিস্ট টাইপের একটা অ্যারে লিস্ট আসবে ঠিক আছে তো ডাটা লিস্ট এই যে ডাটা লিস্ট অ্যান্ড দেন আমি এখানে একটা নাম দিয়ে দিলাম লিস্ট ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে কনটেক্সট কনটেক্সট এখানে চলে আসবে কনটেক্সটটি লিখে দিলাম আচ্ছা এখন এই দুইটা যে আসবে এদেরকে রিসিভ করার জন্য আমাদের একটা কি লাগবে একটা কনস্ট্রাক্টর লাগবে তো একটা কনস্ট্রাক্টর বানিয়ে নিচ্ছি জাস্ট এইখানেই জাস্ট আমি জেনারেট করছি জেনারেটে অ্যান্ড দেন কনস্ট্রাক্টর ফার্স্ট অফ অল আমি একটা খালি কনস্ট্রাক্টর বানাচ্ছি অর্থাৎ যদি কেউই যদি না আসে তারপরে যেতে আমার প্রোগ্রামটা চলে ক্লাস যেতে না খায় জেনারেট আর একটা কনস্ট্রাক্টর আছে দুটোটাই সিলেক্ট করবো তো আপনারা দেখেন আমার সিরিয়ালটা ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে লিস্ট আসবে তারপর হচ্ছে কনটেক্স যেটা আমি এখন
এখন আমি আসছি ওয়ান ক্রিয়েট যে যে অন ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার এখানে আমি কি বলে দিবো যে অ্যাকচুয়ালি সে কোন লেআউটটাকে সে কি করবে শো করাবে পার রোতে সো এটার জন্য আমি এখানে লিখবো নিউ একটা হচ্ছে হলো নতুন একটা ইনস্টেন্স দেখাবে কার ভিউ হোল্ডারের অর্থাৎ আমার কোন ভিউ হোল্ডার ছিল এখানে ছিল ডাটা ভিউ হোল্ডারের একটা ইনস্টেন্স দেখাবে ডাটা ভিউ হোল্ডার এখানে লিখবো আমি ছিল লেআউট ইনফ্লেটার লেআউট ইনফ্লেটার ডট ফর্ম ফর্ম কি দিব কনটেক্স অর্থাৎ কোন কোন জায়গা থেকে সে ইনফ্লেট করছে ইনফ্লেট মানে কি করছে একটা পরিবর্তে যে ওই রোড পরিবর্তে সে কোন লেআউটটা দেখাবে এটা হচ্ছে ইনফ্লেট করা বুঝেছে তো এখন হচ্ছে আমার মেন অ্যাক্টিভিটির যে কনটেক্সটা ছিল সেটার লেআউটটাকে ইনফ্লেট করবে অর্থাৎ মেন অ্যাক্টিভিটি তো আমার রিসাইকেলের ভিউ সেইটার আমার যে যে চেহারাটা আছে সেটাকে সে পরিবর্তন করে আমার ওই রোয়ের মতো করে দেখাবে আচ্ছা ডট ইনফ্লেট এখন আমাকে কি আমার রিসোর্সের লেআউটটা বলে দিতে হবে আর ডট লেআউট ডট এখন আমার কি ছিল রো লেআউট যেটা আছে সেটার চেহারাটা দিবে আচ্ছা দেন হচ্ছে হলো আমাকে একটা কমা দিয়ে আমি এখানে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কমা দিয়ে আমাকে যেটা করতে হবে কমা দিয়ে আমি কি লিখবো এটা কি কি দিবো ভিউ গ্রুপ দিবো আপনার এখানে যদি প্যারেন্ট লাগা থাকে আপনি এখানে প্যারেন্টই দিবেন অর্থাৎ কার পরিবর্তে বুঝতেছে আমার এই ভি গ্রুপের পরিবর্তে যে ইনফ্লেটার বসবে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন এখানে দিতে হবে ফলস এই ফলসটা কারণ দেওয়া হচ্ছিলো আমার আমার রুটটা কি হয়েছে বিগে ফলস অর্থাৎ যে আমার যে আসল যে যে ছিল অর্থাৎ ব্রিজ সাইকেলের ভিউ যে আগের যে রুটটা ছিল সেটা কি হবে ফলস হয়ে থাকবে এটুকু হচ্ছে কাজ আমার অন ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার কাজ শেষ এখন অন বাইন ভিউ হোল্ডার বাইন ভিউ হোল্ডারটা হচ্ছিলো আমি কোনটার মধ্যে কী দেখাবো এখন আমি কি পেয়েছি আমার নতুন একটা লেআউট সেটা পেলাম এখন নতুন লেআউট আমি কী দেখাবো কী ডাটা দেখাবো সেটা একটা বিষয় সেটা কীভাবে দেখাবো তো ফার্স্ট অফ অল আমার যে ডাটাটা আছে রিসেন্ট যে ডাটা অর্থাৎ আমি যেটার মধ্যে আমি স্ক্রোল করে মাত্র দেখলাম ঠিক আছে সেই ডাটাটা আমাকে পেতে হবে তো আমি কি করব আমার যে যে লিস্ট আছে এই লিস্ট থেকে আমি কারেন্ট যে আমার যে ডাটাটা আছে সেটা আমি বের করছি লিস্ট আমি ডাটা লিস্ট যেটা ছিল সেটা এই যে এটার যে ডাটা লিস্ট ছিল এটার একটা ভ্যারিয়েবল বানিয়ে নিচ্ছি সাপোজ আমি লিখে দিলাম সাপোজ লিখছি কারেন্ট লিস্ট ওকে কারেন্ট লিস্ট ইজ ইকুয়াল টু আমার যে লিস্টটা ছিল অর্থাৎ আমি যে লিস্টটা পাচ্ছি সেটা ডট গেট আই ঠিক আছে আমি পেয়ে গেলাম তো আমি কি করছি আমার লিস্টের যে আইটা আছে সেটা আমি পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার লিস্টের যে কারেন্ট পজিশনটা আছে অর্থাৎ ইন্ট আই ধারা আমার পজিশন বুঝেছে সেটা আমি পেয়ে গেলাম সো না আমি শুধু কী করব আমার বাইন্ড করব প্রথমে এটা করব ঠিক আছে তো আমি লিখবো ডাটা ভিউ হোল্ডার আপনাদের এখানে শুধু হোল্ডার লেখা থাকতে পারে কোনো প্রবলেম নেই কি কথা ইজ ডাটা ভিউ হোল্ডার ডট ডট দিতে হবে এখন দেখেন চলে আসছে আমার ওই টেক্সট ভিউ কোথা থেকে আসলো সেটা এটা আসছে অ্যাকচুয়ালি ডাটা ভিউ হোল্ডারের যে আমার যে এটার যে একটা ক্লাস ছিল না ওইখান থেকে আসছে এই যে ডাটা ভিউ হোল্ডারে এখানে আমি টেক্স ভিউ আর নেমটা ডিফাইন করে দিয়েছিলাম সেটার থেকে পাচ্ছি ডট টাইটেল ডট এখানে আসবে হচ্ছিল আমি কি সেট টেক্সট তো আমি সেট টেক্সট করবো এখন কি টেক্সট করবো কি আমি সেট করে দেবো কারেন্ট প্লিজ ডট এই যে আসছে গেট আমি তো এটা টাইটেলে বসাতে যাচ্ছি গেট কি হবে আমার নেম অ্যান্ড দেন আবারও ডাটা ভিউ হোল্ডার ডট নেম ডট সেট টেক্স কারেন্ট আইটেম লিস্ট ডট গেট নেম আচ্ছা আমি কি ভুল করেছি না নেমের জায়গায় আমি অথ নেমই মানে দিয়েছিলাম টাইটেলের জায়গায় হচ্ছিলো বইয়ের নামটা দিয়েছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে সব কিছু ওহো আমি কি দিলাম অথ কেন দিলাম এখানে হবে গেট অথ ওকে ওকে ফাইন তো আমার সব কিছুর কাজ শেষ এখন আমার কোনো অ্যারো ট্যারো কোনো কিছুই নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি ক্লিন সো না আমি এটাকে রান করবো সো লেটসি আমাদের এটা ওয়ার্ক করে কি করে না দেখতে পাচ্ছেন যে একটা লিস্ট দেখা সেটার কারণটা হচ্ছে হলো আমরা কি করেছি যে যে অ্যারো লিস্ট ডট অ্যাড সেটা কি করেছি লুপের বাইরে করে দিয়েছি সো এটা একটু রং করে দিয়েছিলাম তো ওইটা আমি কি করেছি জাস্ট কাট করে নিয়েছি অ্যান্ড আমি কী করেছি এখানে ওটা পেস্ট করে দিচ্ছি না আমি আবার রান করছি সো লেটসি কী হয় ওকে সো না ইটস ওপেনিং ওকে তো ইউ ক্যান সি দ্যাট আমাদের পাঁচটাই কি সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে আমার পাঁচটা ছিল এখানে এবং এখানে কি আছে এখানে পাঁচটা দেখাচ্ছে এখন আপনি হাজার হাজার যদি যেসন ডাটা যদি দেখাতে চান এটা কি খুব ইজিলি করা সম্ভব সো ইন দ্য নেক্সট টিউটোরিয়াল আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ইমেজ কীভাবে ফেচিং করতে হয় ও একটা অন মিনিট এখানে আপনার অন ক্লিক ইভেন্ট কীভাবে করবেন অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করে যে আমি কীভাবে অন ক্লিক ইভেন্ট করবো সো ওয়েল ফাইন আপনাদের যে যে ভিউ হোল্ডার আছে হ্যাঁ এখান থেকে আপনি অন ক্লিক করতে পারেন ওর ইন্টারফেসের মাধ্যমে করতে পারেন এই অন 